எல்லாருக்குமே என்னோடய முதல் வணக்கம் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது வாரத்தில் ரெண்டு நாள் இதே மாதிரியில் உங்களை பார்த்துடுறேன் இதை விட எனக்கு வேறு எதுவுமே வேண்டாம் எனக்கா மூணாவது தடவை அப்பப்போ உங்களை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிற வாய்ப்பு கிடைச்சாலே ஒரு பெரிய பாய்க்கமாக நினைக்கிறேன் அந்த சினிமாவில் பிச்சையாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் சந்தோஷம் ரொம்ப கடவுளுக்கு நன்றி சொல்லணும் என்னையும் எங்களையும் இப்போ வரைக்கும் வாழ வச்சுக்கிட்டு இருக்கிற நீங்கள் தான் மீண்டும் டே கமந்து ரஃப்ளோ போயிருமடா மீண்டும் உங்களுக்கு ஒரு நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் அதுக்கு முன்னாடி உண்மைக்கு அந்த தெய்வத்தோட பொண்ணுங்க பசங்க வந்திருக்காங்க ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது ஏண்டா இன்னைக்கு அவங்க சொன்ன மாதிரி இன்னைக்கு நிறையா பேர் மருத்துவம் படிச்சுட்டு நீங்கள் எதுக்காக டாக்டர் ஆக போகிறீங்கன்னு கேட்டுன்னு முதல் வார்த்தையே நான் மக்களுக்கு சேவை செய்யணும் அதுக்காக நான் டாக்டர் ஆனேன்னு சொல்லுவாங்க சொல்கிறதே ஆனால் பல பேர் அந்த விஷயத்தை செய்கிறாங்க சில பேர் அதை செய்கிறது கிடையாது அதுக்கப்புறம் அது ஒரு தொழிலாக பிஸ்னஸாக கார்பரேட் லெவலில் போயிடுச்சு இன்றைக்கி மருத்துவன்றது அந்த இதில் தான் இருக்குது ஒரு முக்கிய ஒரு பெரிய ஒரு ஆஸ்பத்திரியில் வந்து தன்னுடைய மனைவியை வந்து ஒரு குழந்தை பிறக்க போது அட்மிட் பண்ணிவிட்டு அவன் அந்த கேட்டுக்கு வெளியில் நிற்கிறப்போ ஒரு வேதனை இருக்கே நம்ம மனைவிக்கு நம்ம குழந்த நல்லபடியாக பிறந்துருமா அப்படின்னு அவன் வேண்டாம் தெய்வம் இல்லை சாமி கும்பிடாத கூட அந்த நேரத்தில் சாமி கும்பிட்டுக்கிட்டு இருப்பேன் கடவுளே என் மனைவிக்கு நல்லபடியான குழந்தை பிறந்துருன்னு ஆனால் குழந்த பிறந்துன்னு அழுகு சட்டம் கேட்ட உடனே அதை ஆனால் பொண்ணான்னு கேட்குறது தோணும் அதை கேட்கணுன்றா கூட காசு காசு கொடுத்துருவாங்க தான் பெத்த பிள்ளையா பொம்பளை பிள்ளையா ஆம்பளை பிள்ளை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு எங்கள் காசு கேட்குறாங்க அப்படிப்பட்ட இப்போ இன்றைக்கி இருக்கிற சில இடத்துல வந்து சில பேர் இருக்கு சில பேர் இப்படி பண்ணிகிட்டு இருக்கிற நேரத்தில் இன்றைக்கி நானும் அதை படிச்சுருக்கேன் சில வீடியோலாம் பார்த்தேன் அவ்வளவு அவர் அவ ஐயாவை அவ அவங்க வந்து இறுதி ஒரு அவங்கள கொண்டு போகிறாங்க அவ்வளோ ஜன ஆயிரக்கணக்கான கூட்டங்கள் ஒரு பெரிய பெரிய தலைவர்களுக்கு அப்படிலாம் இருக்கும் சமீபத்தில் வந்து அப்துல் கலாம் ஐயா அவர்களுக்கு இறந்தப்ப வீடு வீடாக போஸ்ட்டு கட்ட விட்டு மெழுகுதிரி வீட்டுக்கு ஒரு மெழுகுதிரி தெருவுக்கு ஆயிரக்கணக்கான மெழுகுதிரி அந்த மாதிரி அந்த ஐயாவர்களுக்கு மெழுகுதிரி உண்டி அவ்வளோ பேர் வந்து அவ்வளோ மக்கள் வந்து பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க அதை நான் ஒரு வீடியோவில் பார்த்தேன் அவ்வளோ ஒரு பெருமையாக இருந்துச்சு இப்படி ஒருத்தங்க வாழ்ந்துட்டு போயிருக்காரு டாக்டர் ஒரு சேவையாக மக்களுக்கு பண்ணியிருக்காங்க அதில் ஐயாவர்களோட அவர் நண்பர்கிட்ட ஒரு ஒரு வார்த்தை சொல்லியிருக்காரு அப்போ அவர் இறந்தப்ப அந்த ஐயாவோட நண்பர் சொன்னார் அவன் ஒரு வார்த்தை சொல்லுவேன் நான் பொம்பளை பிள்ளையாக பிறந்திருக்க கூடாதான்னு சொல்லுவேன் ஏப்பாண்டு நான் கேட்டேன் நான் பொம்பளை பிள்ளையாக பிறந்திருந்த பிரசவம் பார்த்துருப்பேனே தாயும் சேயும் காப்பாற்றிருப்பேனே அந்த வாய்ப்போடு இல்லையே எனக்கு அப்படின்ட்டு எனக்கு சொன்னார்ட்டு அந்த இருது இல்லை இருது உருவத்தில் ஓண்டு அழுகிறார் அந்த மனுஷன் அப்பேற்பட்ட தெய்வம் வாழ்ந்துக்கிட்டு தான் இருக்காங்க அவங்களோட பொண்ணுக்கு இன்றைக்கி எங்கள் கைனாலும் அவங்களுக்கு ஒரு அவார்டு கொடுக்குறோன்றது சுசீந்திரனே மிகப்பெரிய வாய்ப்புனே எனக்கு அந்த ஒரு வாய்ப்பை கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றிப்பா ரொம்ப நன்றிங்கண்ணே வெண்ணிலா கபடிக்குள்ள அப்போ குடி சொன்ன மாதிரி ஃபஸ்ட்டு எனக்கு அந்த மேடையை பார்த்த மாதிரி தான் இருக்குது அந்த தெரு தெருவாக ஓடி போய் வாய்ப்பு கேட்டு போராடிக்கிட்டு இருக்க காலகட்டத்தில் அண்ணன் கூப்பிட்டு எங்களுக்கு வாய்ப்பை கொடுத்து ஃபஸ்ட்டு நடிக்கிறீங்களான்னு கேட்காமல் விளையாடுறீங்களான்னு கேட்டு அது ஒரு குழம்பி ஒரு ரெண்டு நாள் கூப்பிட்டு நடிக்க தெரியுமானு கேட்கலையே விளையாட தெரியுமானு கேட்குறாருன்னு சொல்லி அப்புறம் ரெண்டு நாளைக்கு அப்புறம் அண்ணன் டேரக்டர் யாருன்னு கேட்டு உங்களோட சொல்லியிருப்பேன் டே நான் தான் டே டேரக்டர்னு சொன்னார் நீங்கள் டேரக்டர் ஏன் நான் டேரக்டர் ஆகக்கூடாதான்ட்டார் இல்லைன்னா எலிசர் படுத்த அஸ்தன் டேரக்டர் இருந்தேங்க திடீர்னு கூப்பிட்டீங்களேண்டு நான் தான் டேரக்டர்னு சொல்லி கபடிகளை பற்றி விளக்குனார் அப்போ ஒரு குழந்தைகளுக்கு பள்ளிக்கூடம் மாதிரி இருந்துச்சு காலையில் அந்த ஏழு விஷ்ணுவை சேர்த்து எல்லோரும் அந்த ஆஃபீஸ்க்கு வந்துடுவோம் மெயினாக நம்ம ஐயப்பே அவங்க தெரியும் அந்த குண்டே தம்பி மதுரைக்கார தம்பி எல்லாம் வந்தோடனே காலையில் கிளாஸ் ஒட்டஞ்சத்தில் வந்து அப்பாவோட ஸ்டூடெண்ட் ராஜா அவர் தான் எங்களுக்கு கோச்சார் இப்போ அவரை வர சொல்லி அண்ணன் ஒப்படைச்சிருவார் இந்தாங்க இந்த ஏழு ஜீவனையும் பிடிச்சிக்கோங்க காலையில் மூணு மணி நேரம் இவங்களுக்கு இருக்காச்சார் அப்புறம் அவுத்து விட்டுருங்க நான் இவங்களை வச்சு டைலாக் சொல்லி கொடுத்துக்கிறேன் ஈவினிங் மூணு மணி நேரம் இவங்களுக்கு இருக்காச்சார் எல்லாமே ரெடி ரெடின்ற அப்போ கிட்டே ஓ எஸ் ஓ பண்ணலாமே நல்ல விஷயம் தானே கபடி தானே நம்ம பண்ணி கொடுக்கலாமே நல்லா பண்ணலாமே அப்படின்றாப்புல அதுக்கப்புறம் அந்த ராஜா அண்ணன் ட்ரைனிங் கொடுத்தாரு பாருங்க செத்து சுண்ணாம் போயிட்டோம் வாழ்க்கையில் எத்தனை வருஷம் கஷ்டப்பட்டு என்ன டைலாக் பேச அவனுக்கு கூப்பிட்டா மனுஷி இப்படி காலத்துக்கு மேலே சீரிங்க தொடங்கிட்டான் இங்கிட்ட ஒரு காலத்துக்கு காம்பவுண்ட் வாழை தொடங்கிட்டான் ஒரு சின்ன இடுக்கு இருக்கும் ஏன்னா அந்த கபடிக்கு முன்னாடி
ஓரளவுக்கு அவங்ககிட்ட தாக்குப்பிடிக்கணும் படம் பார்க்குறப்ப இவங்களும் கபடி கற்றுருக்காங்க அப்படி அந்த அளவுக்கு இருக்கணும் அதுக்காக உங்களுக்கு பக்காவாக ட்ரைனிங் சொன்னார் சரின்னு அப்படின்ட்டோம் அந்த எங்கள் ஆஃபீஸுக்கு ஒரு சின்ன கேப் இருக்குது ரெண்டு காம்பவுண்ட் எப்படி இருக்கும் அப்போ கிட்டலாம் தூக்கி இப்படி கோச்சர் இப்படி வச்சுட்டாரு இந்த காலத்துக்கு இந்த காம்பவுண்டு இந்த காலத்துக்கு இந்த காம்பவுண்டு வச்சுட்டாரு சார் 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 கத்திரி அமைச்சு கடந்து ராஜான்னு சொல்லிட்டா ஒன்றில் ஒரு பதினஞ்சு நம்பர் சொல்கிற வரைக்கும் நான் அப்படியே இருக்கேன் சார் மூணுலேயே நான் செட்டு போயிருவேன் அப்படின்ட்டாப்பில் திருப்பி இறக்கணும் இவ்வளோ பிரச்சனை நடக்க இருக்க இடையில அதில் என்னென்ன எங்களுக்கு சமைச்சு சாப்பிட சொல்லிட்டாங்க ஒரு ஆள் கடைக்கு போயிருவேன் ஒரு ஆள் முட்டை வாங்கிட்டு வருவேன் ஆனால் அந்த ஒரு நல்லா இருப்பார் அண்ணே அப்போ தெளிவாக என்ன பண்ணிட்டாரு அவனுக்கு வேண்டிய ஆலிக்ஸு பூஸ்ட்டு முட்டை என்ன தேவையோ கொடுத்துருங்கட்டார் ஏன்டா அவ்வளோ ஒர்க் கட்டாங்க சரின்ட்டு வந்து அந்த முட்டை கிட்ட எல்லாம் அவிச்சு ஆபீஸ் ஒரு ஆள் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பேன் முடிச்சாலும் இங்கே ரிவர்ஸ் இருப்போம் அப்பப்போ போய் அடுப்பை போய் பார்த்துட்டு வருவேன் அந்த மேலே ஏறி என்ன முட்டை வெந்துருச்சா தோசை ரெடியாக இருக்கா மாவு எல்லாம் இருக்காண்டு இந்த ஐயப்பை மட்டும் பெரிய பெருத்த உடம்பா அவன் உள்ள எங்கள் கிரௌண்டில் ஒத்துழைக்க முடியாது ஆனால் முடியாது அவன் மட்டும் நான் போய் பாட்டு வரும் நான் போய் பாட்டு வரும் போ அப்போ போகிற ஓட்டப்பெலாம் போவேன் கிச்சனை பார்ப்பேன் வரப்போ இப்படி வருவேன் எங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் சந்தேகம் ஆனால் எனக்கு தெரியும் எனக்கு கோச்சுக்கு தெரியாது ராஜாவில் எனக்கு அவரில் டே முடிய போது நீ இப்போ மேலே திருப்பி பாட்டு வாண்டுவார் அப்போ கூட சொல்லுவா பிள்ள அண்ணே நீங்கள் அவனை அனுப்பாதீங்க என்ன சொன்னால் கேளுங்கண்ணே வேண்டாம் நான் கூட போயிட்டு வருண்ணே பேசாமல் அவன் போயிட்டு வரட்டேன் ஆனால் அவன் போகிற வட்டம்லாம் போ அப்படின்ட்டு வர எங்களுக்கு அங்கே இருக்கா இல்லையான்னு தெரியுண்டு மேலே போனால் ஒரு நாற்பது முட்டில் ஒரு பதினஞ்சு முட்டை காணாமல் போயிடும் போகிற வட்டம்லாம் ஒன்று ஒன்று அமைக்கிட்டு அமைக்கிட்டு வந்துடுவேன் திருப்பி முடிச்சு திருப்பி ரிகர்ஸ் பார்க்குறப்ப கிச்சனுக்குள்ளே போவோம் அப்படியே ஒரு தோசை சும்மா பேப்பர் மாதிரி ஒரு தோசை இப்படி மறுச்சு சுட்டிக்கிட்டு அப்படியே தின்னுட்டே வருவேன் அவங்க தேவை சாப்பாடு 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 அந்த அண்ணன் சொல்லிடுவார் அவன் எது கேட்டாலும் கொடுத்துக்கிட்டே இருந்தார் இப்படி எங்களை ஒரு ஆறு மாதம் ட்ரைனிங் கொடுத்து ஒரு நாலு மாதம் இருக்கும் அவ்வளோ ட்ரைனிங் கொடுத்து அதுக்கப்புறம் தான் ஒன்று எங்களை இறக்குனார் அங்கே ஊர்லேயும் போய் ஊர்லேயும் போய் எங்கள் ஸ்டீட்டிங் போய்ட்டு இருக்கிறப்பவே ஏதாவது ஒரு வீட்டில் போய் பார்த்தோம்னா அப்போ கூட சாப்பிட்டு இருப்பாப்பில்ல ஐயப்பன் சாப்பிட்டு இருப்பாப்பு அண்ணன் டென்ஷனில் கற்றுவாங்க எங்கடா அவங்க அப்படின்ட்டு அண்ணன் ஐயப்பன் தான் அந்த வீட்டில் அந்த அப்பா தாட்டை பேசி சாப்பிட்டு கேம்பார் கண்டுவாங்க பாப்பாடு ராஜஸ்தான் ஒன்று கூப்பிடுறாங்க இல்லை சாப்பிட்டுட்டு இருக்கேன் தட்டத்துக்கிட்ட வரச்சு ஒன்று கண்டுவார் தட்டை பிடிக்கிட்டு போது சாப்பிட்டு நடிச்சு சாப்பிட்ற சாப்பிட்ற அப்படின்ட்டு வார் அதுமாதிரி பிரியாணி ஆர்டர் பண்ணால் அவனுக்கு மட்டும் ரெண்டு அண்ணன் நாங்களாம் ஒன்று ஒன்று பேசாமல் இருக்கு போட்டு போடக்கூடாது அவனுக்கு மட்டும் ரெண்டு அப்படின்னு சொல்லுவா அப்படி டைலாக்கும் ஒழுங்காக பேச மாட்டேங்கிறேன் ஆனால் அவனுக்கு மட்டும் எல்லாமே கொடுத்துட்டே இருக்கிறோம் அது கொடுத்தா இருக்கிறோம் என்ன அப்போ கிட்டே இல்லை அந்த ஒன்றும் இல்லைன்றார் ஒரு பிரியாணி வாங்கி சாப்பிட்டு இன்னொரு பிரியாணி கையில் வச்சுக்கிறேன் தம்பி என்னங்க ரெண்டு கொடுத்துருங்க அப்படின்றார் இப்படி கொஞ்சம் அந்த அப்படி ஒரு அனுபவம் அந்த ஊருக்குள்ளே இருந்து அந்த ஷூட்டிங் நடித்து அந்த படம் ரிலீஸ் ஆகி ரிலீஸ் ஆகணும் ஆடியோ பங்க்ஸு மொதல் மொதல் போஸ்ட்டு சினிமாவுக்கு வந்து அந்த பதினஞ்சு வயசு பதினேழு வயசு போராட்டத்துக்கு அப்புறம் ஒரு படத்தை நடித்து அந்த போஸ்ட் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ விடிஞ்ச ஆடியோ பங்க்ஸ் அந்த போஸ்ட் ஒட்ட போகிறாங்கன்னு சொல்கிறாங்க அப்போ நைட்டு நான் அப்போ கிட்ட நான் தூங்காமல் வந்து ஒரு ஒன்றரை மணி இருக்கேன் இந்த ஏவி முக்க காம்பவுண்டு கம்பெண்ட் எங்கேயாவது போஸ்ட் விட்டேன் ஓடிப்பேன் அங்கே போய் நின்று பார்க்குறது என்ன என்ன விஷயம் கேட்பாங்க நீங்கள் ஒட்டுங்க ஒட்டுங்க என்ன விஷயம் ஒட்டுக்கணும் ஒட்டிட்டு பாருங்கள் ஒட்டிட்டு எங்கே முடிஞ்சு அதையும் பாருங்கள் அப்படின்றது ஒட்டு வாங்க வேறு போஸ்ட் ஒட்டிகிட்டு இருப்பாங்க அப்படியே பார்ப்போம் என்னங்க நம்ம முடிஞ்சு வரல நாளைக்கு தான் ஆடியோ நாளைக்கு தான் ஆடியோ பங்கு நம்ம போஸ்ட் வரும்னு சொன்னார் எங்கள் டேரக்டரு அங்கே அந்த அங்கே விட்டுரு அங்கே வருங்க திரு 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 நேராக அந்த வடை பண்ணி காமெண்ட் அங்கே போவோம் அங்கே போய் அங்கே ஓட்டிகிட்டே இருப்பாங்க அங்கேயும் பார்த்து அங்கே வேறு கட்சி போஸ்ட் ஒட்டுவாங்க என்னையா அவள் போஸ்ட் ஒட்டுற இல்லையாங்க ஹீரோ முடிஞ்சு மட்டும் தானே ஒட்டுவாங்க ஒரு வேலை விஷ்ணு போட்டால் மட்டும் தானே வரும் விஷ்ணு போட்ட வந்தால் வரணும் இல்லை போஸ்ட்டு போஸ்ட்டு வரலையே அப்படின்னு வச்சு வாங்க அங்கே போட்டுட்டு ரெண்டு மணி ஆகும் அப்படி டீ குடிச்சிட்டு இருப்போம் டீ குடிச்சிட்டு திருப்பி பார்த்தா திருப்பி அந்த சாலிக்கு அருணாச்சல் ரோட்டில் வருவோம் அப்போ தான் அங்கே போஸ்ட் விட்டுப்பாங்க அப்படி அந்த ஓட்டிக்கிட்டே வெயிட்டிங் 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 அவங்க பீடு குடிச்சிட்டு பேசிக்கிட்டே இருப்பாங்க அந்த போஸ்ட் எடுத்து ஒட்டுறாங்க மேலே ஏற்ற ஏற்ற அந்த சகப்பு ட்ரெஸ்ஸு தெரியுது கபடி ட்ரெஸ்ஸு அப்படி அப்படி ஒரு சந்தோஷம் அந்த போஸ்ட்டை ஒட்டுவோன்னு அவ்வளோ ஹாப்பி உச்சத்தில் இருக்க எங்கள் கூட வந்த சுந்தர் ஏழு பேர் ஒட்டியிருப்பாங்க அந்த ஏழு பேர்
இப்படி தான் எல்லாத்துக்கும் இருக்கும் சந்தோஷம் முத முத பாப்பா பிறந்திருக்கா சீட்டு குளிக்க போகிறாங்க வழக்கமில் கிராமத்தில் வீட்டில் எல்லாத்தையும் எஸ்சிலேயே போயிட்டே இருந்தாங்க நான் போய் வீட்டுக்கு வந்தேன் என்னாச்சு அவன் எல்லாம் ரெடியாக ரெடியாகுனாங்க என்ன பேர் எல்லாம் போட்டாச்சு அப்படின்னு நாங்கள் சரி வீலில் போடுங்க அப்படின்னு என்ன அப்படின்னு நாங்கள் ஒன்றும் இல்லைனு சொல்லிட்டு பாப்பாவுக்கு பேர் எல்லாம் ரெடி ஆகிட்டு பேர் வைக்கணும்னு அண்ணனுக்கு ஃபோன் பண்ணேன் ஆனால் என் பாப்பாவுக்கு பேர் வைக்கணும் அப்படின்னு நான் ஸ்பீக்கர் போய் அப்படியே பேசுங்கன்னு அப்படின்னேன் என்ன பேர் இருந்து வெண்ணிலா அப்படின்னு வெண்ணிலாவா என்ன என்ன வெண்ணிலா என்ன என் வாழ்க்கை இந்த நான் ஆரம்பிச்சா என் மக பேர் வெண்ணிலா வெண்ணிலான் ஏ அதான் தப்பு வீட்டில் வீட்டில் இருக்காங்க எல்லாம் இருக்காங்க குலசாமி கிராமத்துக்காரே கேட்டுக்கிட்டு அவங்க விருப்பப்படி வை ஏன்னா குலசாமி நீங்கள் தான் வெண்ணிலான்னு வைங்க அப்படின்ட்டு அண்ணன் ஃபோனில் வெண்ணிலா அப்படின்றாரு இதை இன்றைக்கு வரைக்கும் அந்த என் வாழ்க்கை அங்கே ஆரம்பிச்சிச்சு என் மகளுக்கு வெண்ணிலா ஏன்னா அந்த வெண்ணிலா கபடி டீம் அவ்வளோ ஒரு ஃபேமஸான டீம் அந்த டீம் உருவாக்குனா அப்பா அங்கே தான் இருக்காங்க அந்த மொத்த கதைக்கும் ஹீரோ அப்பா தான் அவர்னால் உருவா உருவானது அந்த வெண்ணிலா அன்றைக்கி ஆரம்பித்து இன்றைக்கு வரைக்கும் ஒரு டேரக்டர் கூட கூட்டிகிட்டே வர்றதே பெரிய விஷயம் இன்றைக்கு வரைக்கும் கூட்டிகிட்டு வந்திருக்காரு இன்னும் ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு கூட்டி போயிருங்கண்ணே அது முக்கியம் அதனால் ரொம்ப பெரிய ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இதை விட எனக்கு வேறு என்ன நன்றி சொல்லணும் தெரியல எங்கள் அண்ணனுக்கு அடுத்து அப்பு கட்டியிருக்காப்புல சாதிகாக இருக்காங்க ஹீரோ சந்தீப் உண்மைக்கு தமிழ் சினிமாவுக்கு ஒரு ஃபயரான ஒரு துடியான ஏகப்பட்ட ஆட்சி சம்பாதிக்க போகிற ஒரு ஹீரோ ஏன்னா அது நல்லா தெரியுது அவ்வளோ ஃபேராக இருக்காப்புல அவ்வளோ ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுறாப்புல நல்ல இன்வால்மெண்ட்டு கண்டிப்பாக ஒரு பெரிய இடம் இருக்குது சந்தீப் மிகப்பெரிய ஹீரோ வராப்பில் தம்பி விக்ராந்த் அக்கா தொலைசி அக்கா சொன்ன மாதிரி எல்லாத்துக்கும் பிடிச்ச ஒரு தம்பி விக்ராந்த் எனக்கு விக்ராந்த் ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் ரொம்ப மிகப்பெரிய ஒரு நடிகன் நல்ல நடிகன் நடிகனுக்கான இன்னும் ஒரு பெரிய ஒரு அடையாளம் தம்பிக்கு வரணும் தம்பி எப்போ கூப்பிட்டாலும் நான் உங்க கூடவே வந்து நிற்பேன் எப்போ எப்போ கூப்பிட்டாலும் தம்பிக்கு இந்த படம் ஒரு நல்ல படம் அக்கா தொலைசி அக்கா அப்படி ஒரு நடிகை அவங்கள பற்றி சொல்லவே தேவையில்லை அக்கா நம்ம படத்தில் இன்னும் ஃபோன் பண்ணாருண்டா அக்கா அங்கேயே நடிக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க அங்கே கிளம்பிடுவாங்க ஸ்டார்டர் ஆக்ஷன் சொல்கிறான்ருவாங்க அக்காக்கா இல்லைக்கா ஒரு விஷயம் தோணும் இது சொல்கிறான் நீ சொல்கிறான் அப்படின்னு அங்கேருந்து வந்துடுவாங்க அப்படி ஒரு நடிகை நல்லா வேந்து பிள்ளையார்கள் கடைசி வீடு அதெல்லாம் பார்த்துட்டு அப்படி அவ அந்த அழுதுட்டு இருப்பாங்க ஹீரோ செத்துருவாரு அந்த அக்கா பார்த்து ஆண்டு வாய போன்னு பார்த்துட்டு இருக்கீங்க இந்த அம்மா நடிக்கிறா இல்லை ரியலாக இருக்கா என்னடாண்டு ஒரு பெரும் ஆமாங்கக்கா அப்பயே விட்டு ஒரு நடிகை பாருங்க போனால் பேசுகிறப்ப என் பேரை லேசாக விட்டுட்டாங்களா அதுக்காக வந்து ஏன்ட்டு அப்படி சாரி சொல்லிட்டு போகிறாங்க நீங்களாம் சொல்ல வேண்டிய அவசியமே இல்லைக்கா இன்னும் இன்னும் நீங்கள் வந்து மிகப்பெரிய நடிகை இருக்கா ஆனால் உங்களுடைய அந்த பணிவு இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா அதெல்லாம் எங்களுக்கு பாடங்கக்கா நான் அடுத்தது எங்கள் டீம் எல்லாருமே எங்கள் அண்ணன் இமான் அண்ணன் உங்களை பார்க்காம வந்துடுற மாதிரி அதே மாதிரி அண்ணனை அவர் பேனா மட்டும் நாந்தியாக இருக்கேன் எந்த பக்கத்தில் இருந்தாலும் இமான் அண்ணே இமான் அண்ணே இமான் அண்ணே ரொம்ப பெருமையாக ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குண்ணே உங்களோட பார்ட்னர்ஷிப் உங்களோட கூட்டணி நீங்கள் யுகபாரதியானே இன்னும் கொல்ல வருஷத்துக்கு நீங்கள் தானே நீங்கள் நீங்கள் இருந்துக்கிட்டே இருக்கணுமே இந்த மக்களுக்கு யூத்துகளுக்கு காரணம் இது முன்னாள் டிவி ஆனால் அந்த மேலோடி அண்ணன்தே வர்றீங்க இந்த பாட்டை நீங்கள் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும்னே இதே மாதிரி நீங்கள் பிஸியாக இருந்துகிட்டே இருக்கணும்னே உங்கள் கம்ப்யூட்டர் போல் நான் இருந்துக்கிட்டே இருக்கணும்னே அதுக்கு கண்ணாடி இறைவனை வேண்டிக்கிறேன் பாபா திலீப் நிறையா பேர் இருக்காங்களோ ஒட்டுமொத்த எங்கள் டீம் மிகப்பெரிய ஒரு வெற்றியடைய வாழ்த்துக்கள் இவங்கெல்லாம் ஜெயித்த நான் ஜெயித்த மாதிரி எங்கள் அண்ணன் காசி நேரில் வந்து எல்லாருமே இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றியடைய என்னோட வாழ்த்துக்கள் நன்றி